गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल दैट इज बी एस सी एम बाई पास खतरी एंड ऑल्सो टू आर बी एस सी एम ऐप एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो यू गोना टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ स्टेचरी कॉरपोरेशन यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं वैधानिक निगम तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और इसके मेरिट्स और इसके लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे यानी कि इसके लाभ व इसकी सीमाओं के बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं स्टेचरी कॉरपोरेशन यानी कि वैधानिक निगम के बारे में तो ये स्टेचरी कॉरपोरेशन होता क्या है पहली बात तो ये कि इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये जो है वो लाइक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो इसके अंदर ये तो बात ऑब्वियस है कि ये गवर्नमेंट ओन्ड या फिर गवर्नमेंट हेल्ड है ठीक है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है तो अब ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कैसे करती है और ये एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है इसकी वो समझना इंपॉर्टेंट है वही इसके अंदर डिफरेंस भी है तो जो स्टेचरी कॉरपोरेशन होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है थ्रू अ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत ही इसको बनाया जाता है इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है ठीक है जैसे इसके अंदर लाइक like, इसका इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं जैसे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं आरबीआई एलआईसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईडीबीआई ठीक है तो ये सब क्या है ये सब इसके जो है वो लाइक like, एग्जाम्पल्स हैं और ये सब बने कैसे हैं ये सब बने हैं थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब अगर आपको ऐसी कोई स्टेचरी कॉरपोरेशन मतलब गवर्नमेंट को स्टार्ट करनी होती है तो ऐसे नहीं कि आउट ऑफ सडन आज उठ करके शुरू कर देते हैं एक स्टेचरी कॉरपोरेशन ऐसा नहीं होता उसके लिए एक स्पेशल एक्ट पार्ट पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट से ठीक है तभी आप इसको शुरू कर पाते हैं एज ए गवर्नमेंट तो अब बात करते हैं या आई गेस आपको समझ में आ गया होगा मेन इसके अंदर क्रक की ये समझने वाली बात नेक्स्ट इज इसके मेरिट्स की बात करते हैं यानी कि इसके फायदों की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका जो फायदा है वो ये है कि फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन ये जो है वो जैसे कि अभी हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करी थी तो वो तो गवर्नमेंट ही चला रही थी ऑलमोस्ट ठीक है लेकिन ये जो है वो अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन से फ्री होती है क्यों क्योंकि ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है तो जब वो एक्ट बनाया जाता है तो ही इसके सारे रूल्स रेगुलेशन सारे लाइक like गाइडलाइंस सब उसी एक्ट के अंदर ही डिसाइड हो जाते हैं तो बाद में कुछ और अननेसेसरी बर्डन गवर्नमेंट की तरफ से या किसी मिनिस्टर की तरफ से आने का कोई प्रेशर का सवाल ही नहीं होता तो ये चीज इसके अंदर बेनिफिट रहता है इसको हिंदी में बोलते हैं सरकार के अवच्छित नियमों कानूनों के लागू नहीं होते हैं नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर देयर फाइनेंशियल मैटर्स यानी कि वित्तीय मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते हैं गवर्नमेंट uh, तो इसके अंदर क्या होता है क्योंकि मैंने वही वाली बात दोबारा से समझा रहा हूं कि जब एक्ट एक्ट से बने हैं ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने तो इनके बजट्स इनके सारे जितने भी लाइक फाइनेंशियल डिसीजन हैं वो सब जो है वो उसी एक्ट में ही लिखे होते हैं उसी एक्ट से ही जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि वो इसके जो है वो लाइक किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में कोई भी लाइक हाथ मिले या फिर कोई भी लाइक हस्तक्षेप यानी कि कोई भी इंटरफेरेंस करे नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम रेड रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही एवं लाल फिताशाही से मुक्त रहते हैं ये ठीक है सो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है ब्यूरोक्रेसी होती है जैसे कि ब्यूरोक्रेसी तो आपने ये वर्ड कई बार ही सुना होगा तो ब्यूरोक्रेसी होती है कि लाइक कोई भी लाइक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि गवर्नमेंट की जिसके अंदर इंटरफेरेंस हो और आपको उसे करवाने में बहुत टाइम लग जाए ठीक है जैसे मान लो कि आपको कोई कंपनी खोलनी थी उसके अंदर आपको बस आप एक खिड़की से दूसरी खिड़की जाते रहे कि सर यहाँ पे साइन कर दो वहाँ पे साइन कर दो ये डॉक्यूमेंट ले वो डॉक्यूमेंट ले दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी ठीक है तो अब ये ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर नहीं चलती है और साथ में इसके अंदर रेड टेपिज्म भी नहीं चलता मतलब कि इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि एक छोटे से छोटे डिसीजन के लिए पहले इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ये साइन करो फिर उसके बाद में इसको जो है वो नेक्स्ट लेवल पे भेजो फिर उसके ऊपर ऑफिशियल पे भेजो उसके ऊपर ऑफिशियल पे भेजो फिर वहां से डिसीजन आएगा तो इसके अंदर रेड टेपिज्म और ये ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर नहीं होती यानी कि नौकरशाही एवं लाल फिताशाही से ये मुक्त होता है नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ठीक है तो इसमें सार्वजनिक हितों की सुरक्षा होती है मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट का इतने पूरा ध्यान रखा जाता है मतलब इसके अंदर जो पब्लिक है दैट इज सुपीरियर पब्लिक ही इसके अंदर जो है वो सुपीरियर होती है जैसे आपने कभी देखा होगा आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि एल की कोई क्लेम था वो एल ने पे नहीं किया जी तो ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है इसका इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है बिकॉज देयर पब्लिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैम ठीक है वो पब्लिक सेंट्रिक कंपनी होती है एक तरीके से नेक्स्ट uh, इज इसकी हमने मेरिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की ठीक है तो लिमिटेशन यानी कि सीमाएं और हम पढ़ क्या
तो सबसे पहली जो आती है इसके अंदर दैट इज रूल एंड रेगुलेशन यानी कि नियम एवं कानून तो इसके जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं रिजिड होते हैं अपने आप में और उनको चेंज करने के लिए परेशानी ये है कि उनको चेंज करने के लिए दोबारा से आपको अमेंडमेंट कराना पड़ता है एक्ट के अंदर मतलब कि मैं इसको आपको आसान भाषा में समझाता हूँ मान लो कि कोई रूल है ठीक है वो रेलवे में अगर चेंज करना है तो उसके लिए कोई परेशानी ज्यादा नहीं है क्यों क्योंकि वही रेड टेपिज्म वाली बात क्या आपने बस एक बारी ऊपर सलाह देनी है फिर ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर जाती जाएगी और अगर ऊपर वालों को आपकी बात समझ में आ गई तो वो उस रूल को ठीक कर देंगे कि हाँ ऐसे इसको चेंज कर लो अमेंडमेंट हो गया लेकिन यहां पर अगर कोई रूल रेगुलेशन आपको चेंज कराना है स्टेचरी कॉर्पोरेशन में तो ये बना कैसे है ये बना है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से तो आपको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कराना पड़ेगा मतलब फिर से सारे लोगों की जो सहमति होनी चाहिए उसके अंदर एक्ट दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा पूरी तरीके से तभी कोई नियम या कानून जो है वो चेंज हो पाएगा और बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं नेक्स्ट इज करप्शन अब करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर ठीक है तो ऐसे केसेस के अंदर करप्शन यानी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है ठीक है और लास्ट इसके अंदर पॉइंट है अनडिजायरेबल प्रैक्टिस तो इसके अंदर बहुत सारी अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस जो है वो शुरू हो जाती हैं कैसे क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है तो उसके साथ साथ और भी दूसरी चीजें जो है वो इसके साथ जुड़ जाती हैं और गवर्नमेंट या फिर जो ऑफिशियल्स इसको रन कर रहे हैं वो जो वो ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो लाइक घूसखोरी खाने लगते हैं बहुत ज्यादा जो है वो इस टाइप के काम करने लगते हैं और उस सामान को जो कि लोगों के लिए आया होता है उसको जो है वो अपने इंटरेस्ट अपने बेनिफिट के लिए यूज करने लगते हैं सो दैट्स ऑल अबाउट द लिमिटेशन एज वेल सो आई होप गाइज आपको ये स्टेचरी कॉरपोरेशन यानी कि वैधानिक निगम का कंसेप्ट जो क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच